சிவா மனசில் சக்தி சிவா மனசில் சக்தி இன்றைக்கி வந்து எப்படியாவது அந்த மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன் அப்படி டே எஃபெக்ட்டுக்கு போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி எதிர்பார்த்தோம் இன்னும் போகலை இன்னும் நைட் எஃபெக்ட்லேயே போகுது ஒரு பக்கம் ஆகாஷ் குழப்பத்தில் இருக்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க ஒருவேளை ஆகாஷ் குன்பம் தெரிஞ்சிருக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது இதை தாண்டி சக்தி வந்து ஒரு விபரீதமான முடிவு எடுக்கிறாங்க இந்த சைடு சிவா வந்து என்னால் இங்கேருந்து இதெல்லாம் பார்க்க முடியாதுன்ட்டு அவர் வெளியே கிளம்புறக்க ரெடி ஆகிறாரு இப்படி ஒரு பரபரப்பான சூழல்களுக்கு மத்தியில் சிவா மனசில் சக்தியை கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்காங்க இன்றைக்கான எபிசோடு ஆரம்பிக்கிறப்ப சிவா வந்து கிஃப்ட் கொடுத்தார் இல்லையா அதை பிரித்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னோடனே அதை பிரித்து பார்க்குறப்போ உள்ள மொபைல் இருக்குது நீங்களும் ஆகாசும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கிறக்காக அந்த மொபைல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறப்ப ஆகாஷ் பார்த்துட்டு எதுக்கு இவ்வளோ காஸ்ட்லியான வாங்கினீங்கன்னு சொன்னால் இத்தனை நாள் வேலை பார்த்ததுக்கு ஐயா வந்து சம்பளம் கொடுத்தார் இல்லைங்களா அதில் தான் நான் வந்து வாங்கினேன் உங்களுக்கு தானே செய்கிறேன் வேறு யாருக்கு செய்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகாஷ் கிட்டே சொல்கிறாரு மொபைல் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியானதாக வாங்கி கொடுத்துருக்காரு ஸோ சக்தி வந்து அப்படியே பார்க்குறாங்க ஒன்றும் பதில் பேச முடியல இந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் போகுது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாருதியும் நம்ம சிவாவும் நின்று பேசுகிறாங்க என்னென்ன இன்னும் இப்படியே இருக்கீங்க இந்த சந்தர்ப்பத்தை விட்டால் அதுக்கடுத்து வாய்ப்பே கிடையாதுன்னு ஏதாவது பண்ணுங்கண்ணே அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறப்ப இல்லை இது நான் மட்டும் எப்படி முடிவெடுக்கிறது அவள் வந்து என்னை வேணான்னு சொல்லிட்டா என் மேலே அவளுக்கு வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது அவள் விரும்பின வாழ்க்கை வந்து நல்லபடியாக அமையட்டும் ஆகாஷோடு சேர்ந்து அவளுக்கு வந்து நல்ல வாழ்க்கை வந்து அமைஞ்சிருக்கு நல்ல குடும்பம் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் அவர் சந்தோஷமாக வாழட்டுமே அதில் நான் குறுக்கணிக்க விரும்பலை அப்படின்னோடனே இல்லை இந்த அண்ணி வந்து நீங்கள் எல்லாமே கஷ்டப்படுறாங்க அவங்க ரூமில் போய் பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணி அழுதுகிட்டு இருக்காங்க தெரியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து மாறுதிலாம் சொல்லுவார் அதை சிவா வந்து ஏற்றுக்க மாட்டார் இல்லை சக்தி வந்து இந்த மாதிரி என் மேலே வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இல்லை திரும்பி சேர்ந்து வாழணும் அப்படிங்கிற விருப்பம் இருந்தால் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பா இந்த கல்யாண விஷயத்தில் நீங்கள் தலையிடாதீங்கன்னு சொல்லிட்டா திரும்ப அவளே சொன்னால் தான் நான் தலையிட முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறாரு இந்த சைடு சக்தி ரூமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க சிவா கொடுத்த தாலியை வந்து எடுத்து பார்க்குறாங்க தாலி இது உனக்கு தான் கிஃப்டாக கொடுக்க முடியும் இதை வாங்கிட்டேன்னா நான் ஊருக்கு போகிறேன் ஒரு தாலி கொடுத்தா இல்லையா அந்த தாலி எடுத்து அவங்க வந்து பார்த்து ஃபீல் பண்ணுறாங்க இன்டர்கட்டில் சிவா சக்தி சேர்ந்து வாழ்ந்த அந்த உணர்வுகள் ஃபீல் எல்லாத்தையும் வந்து போட்டு ஒரு எமோஷ்னல் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆகாஷ் ஒரு பக்கம் அப்படியே சோகமாக நடந்து வர்றாரு வர்றதை பார்த்தோன்னே நம்ம சிவஞானம் என்னையா விடிஞ்சா கல்யாணம் இப்படி சோகமாக இருக்குது அப்படின்னோடனே இல்லை ஏதோ ஒரு மனசில் வந்து குழப்பமாகவே இருக்குது அது எல்லா ஆம்பளைகளுக்கும் இருக்கிறதா க மூணு முடிச்சு வந்து அந்த பொ பொண்ணுகளத்தில் தாலி கட்டுற வரைக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை நாளைக்கு சீக்கிரம் எழுந்திரிக்கணும்னா போய் ரெஸ்டடு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஆகாஷ் கிட்ட சொல்கிறாரு ஆகாஷ் அப்போ ஏதோ விஷயம் தெரிஞ்சிருக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு குழப்பத்தோடு அவர் டல்லாக வர்ற மாதிரி காட்டுறாங்க இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவா வந்து அப்படியே அப்படி மண்டபத்தை விட்டு வெளியே போகிறக்காக போயிட்டுருக்காரு சக்தி வெஸ் சக்தி ஆகாஷ் திருமணம் அந்த போர்டுக்கு தாண்டி போகிறப்ப மாறுதி வர்றாரு எங்கனே போகிறீங்க அப்படின்னோடே இல்லை இவ்வளோ நாள் நான் இருந்து சக்தி வந்து விருப்பப்பட்டாங்கிறக்காக தான் அவளோட அவள் விருப்பப்பட்ட மாதிரி வாழ்க்கை அமையணுங்கிறக்காக எல்லா வேலையும் இந்த கல்யாணத்தில் செஞ்சு எல்லாம் நல்லபடியாக முடிச்சுட்டு நாளைக்கு அவகழத்தில் ஆகாஷ் தாலி கட்டுறதை பார்க்குற சக்தி வந்து எனக்கு கிடையாது அதனால் நான் இங்கேருந்து கிளம்புறேன் சிவபுரம் போகிறேன் அப்படின்னோடே சிவபுரம் போய் என்னென்ன சொல்லுவீங்க அன்னிலாம் போய் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னோடே இங்கே என்ன நடந்ததோ நான் அதை வந்து சொல்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்கிறாரு நீ இங்கேருந்து நல்லபடியாக சக்திக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் நீ வந்து அந்த மேரேஜ் வந்து முடிச்சு விட்டு நீ அதுக்கப்புறம் வா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நம்ம மாறுதி கிட்ட சொல்லிட்டு சிவா கிளம்புறாரு இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா சக்தி அவங்க ரூமில் வந்து பயங்கரமாக வந்து ஃபீல் பண்ணுறாங்க என் மேலே எவ்வளோ பாசம் அன்பு உண்மையாக இருந்திருக்காரு அவரை நான் எவ்வளோ காயப்படுத்தியிருக்கேன் எவ்வளவு வந்து அவர் மேலே எரிஞ்சு விழுந்திருக்கேன் என்னோடய முன்கோபத்தினால் அவரை எவ்வளவு துன்பப்படுத்தியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சிவாவை இத்தனை நாள் படுத்தின பாடுக்கு எல்லாமே ஒரு எமோஷனாக வந்து ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஃபீல் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு தன்னோடய கையை கிழிக்கிறக்காக கையில் வந்து எடுக்கிறாங்க எடுத்துகிட்டு கையை கிழிக்க போகிறாங்க இதோடு வந்து எபிசோடு வந்து முடிச்சிட்டாங்க ஸோ அடுத்து என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் உண்மையிலே சக்தி சீரியஸ் ஆகிறாங்களா இல்லை ஆகாஷ் வந்து உண்மை தெரிஞ்சு வந்து தடுத்து நிறுத்தி சிவா சக்தி கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்க போகிறாரா எப்படி கொண்டு போக போகிறாங்கன்னு தெரில ஆனால் ஒரு பரபரப்பான கட்டத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்காங்க மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி